，用手机啊、平板啊、电脑啊都可以啊。今天晚上只能是手机。我们在画这个的时候呢，呃，你首先第一哈，你看我们第一笔，我这第一笔，呃，都不是固定的哈。有些学员说了，你看平常第一笔是这么这么下来的，哎，为什么今天是侧逆风上去了？无所谓，你根据情况啊。根据情况来来来定哈，你比如说我们这第一笔画了以后，第二笔顺势拉下来，顺势拉下来，拉的时候呢，要注意什么问题呢？哎，注意这个笔要有变化，笔要有变化。这个时候大家看我的笔是散的很开的。啊，是三的很开的。我们把这个画了以后，大家看，这个三十其实就已经形成了一定的这个形状了，是吧？这个时候你可以，因为我这两笔下了以后，这个笔上的墨啊，这些就已经就非常少了。你也可以在这里面去找一些细小的变化。笔是散的很开，但是我们不一定非要用整个的笔毫去画，我们干什么呢？利用局部的笔毫啊，利用局部的笔毫把它画出来。呃，各位老师，大家晚上好啊！在我们评论区看到好多老师的留言。啊，大家都国庆节快乐！因为老师在边画边讲解，所以我就不跟大家一一一的去打招呼了。啊，大家有什么在评论区留言，我都可以看得到。呃，今天晚上的话，大家的话都是只能竖屏啊。明天晚上大家可以横屏去观看的。来，我们把这个画好以后哈，哎，我可以把它拉上一点吧。有些人他会，有些人他会把这个字弄弄弄没了，有些人不会，我就把它拉上了一点。嗯、呃，大家评论区可以清屏的啊，就是说如果不会的，在评论区打出来，然后会有很多老师热心帮您，教您怎么清屏。因为每个平台它的清屏的方式不一样，您在哪个平那在评论区打出来就可以了啊。用美颜吗？还是用什么？怎么我又口红了呢？<笑>把美颜关掉啊。其他平台都没有了。啊，对呀、啊，弄得我都不好意思了。有没有关关美颜的这个？对，开始已经有人帮我回答了。我我的恩师是黄春瑶老师，呃。你看，我们现在把这个画好以后哈，你看这个三十，它基本上这块形状有疏有密，是吧？有这些好，我们这里就开始干什么呢？这个三十其实有很多的变化哈，你可以从这里来根线条直接过来，也可以把它就把它收拢了。现在有很多阿猫阿狗些，临摹了我很多的很多的作品，画了这个学习了我很多东西，结果在外面啊，说是我跟他学习的。你们自己看我的画册上写的“师从谁”就能看到哈。我不管今天发展的再怎么样，但是我的像启蒙老师啊、吴香辉啊啊，我的。这个恩师黄春瑶老师啊，这些教授哈，我都是一直把他们写到我的画册上的啊。哎，你看这块石头是吧？我还没怎么去动笔，但是这块石头的感觉就已经出来了啊，这已经就出来了。这个云顶书画院肯定是我的假画。我说现在你们在所有呃抖音上啊，哦，所有就是平台上啊、呃，这个。
买到我的作品的都是假画，啊，都是假的。呃，对，正好大家问到这个问题啊，在这个直播间的话，统一给大家说一下，就是说曾老师没有在任何平台售卖自己的作品啊，因为老师最近一直在创作画名山的系列画册啊，没有很多没有多的作品，所以的话，大家在。啊、呃，任何平台什么购买的，打着老师名义的，还有老师这种落款签名的，全都是啊假的。还有披着老师头像的啊，都是假的。大家粉丝朋友们自己的话，呃，多多留意。在这里的话，也在郑重的去声明一下啊。包括现在很多人打着的名义，说是什么我的教学视频啊，我的什么样啊。啊、嗯，网上买的大开大大都是假的，因为甚至有很多打到了名义，就打开一看，买回去一看都是别人的，要么就是盗版的啊。中国石头它是有规律的哈，你比方说我们刚刚在画这块石头的时候，你看我们在画的时候，每一块石头都有很多的什么，都有很多，现在用的是呃墨加这个朱标。啊，墨家朱标都有一些主要的线条，这些主要的线条就是分割石头的这些呃线条啊。你把几根主要的线条都画好了以后，然后别的地方这个非常好办了哈，就非常好办了。你看我们现在边画边给大家分析。哈，对老师的话我会建议，呃，只要是跟随老师学习过的学生啊，都知道啊，老师的作品一眼就可以看得出来的。呃，大家的话就是多去啊，目前大家所在的平台就是老师啊独有的平台啊，其他的打着老师名义的都不是。啊、呃，谢谢大家送的人气票，谢谢大家送的送的小心心，谢谢大家的点赞啊，感谢大家。啊，如果是还有身边朋友没进来的，把我们直播间分享给他们，让他们进入到直播间共共同去学习，因为毕竟老师这样能够给大家这种直播的机会很少很少。嗯，老师什么时候开视频？你指的开视频是什么开视频？嗯，老师的话，在全国没几个人能模仿，也没有人能超越我跟过老师。呃，是的，但是有很多的话，想收藏老师作品的人，都是在很多的呃直播间去购买的，写着老师的名字啊，这种假画，他们呃只看了名字、啊，不看老师的画的作品水平。好，你看我现在哈画了这块石头，嗯嗯，看这里这墨还是加颜加颜色吗？就是这块石头里面哈，基本上呢，大家看到的。都是胶墨啊，都是墨，是吧？哎，但是其实我这里面是加了一定的朱标色啊，这样子朱标色它是矿物质颜料，它它有比较稠、比较黏墨啊，比较黏墨。它这个在黏墨的时候呢，它有个什么好处呢？就是说能够画出很多很精细的这些线条啊。然后如果是像我们这个纸比较薄，是吧？如果你水分很多，或者是就是纯的墨在一画的时候，这种很精细的线条，它都会阴开一点点。只要这些线条阴开一点点，它就会感觉不精致。啊，你看我们现在这里画了以后啊，这一块我的线条是非常的清晰，是吧？画的非常的清晰。来，到了这里有一点清晰，会看到一点线条，但是到了这里几乎就模糊了，是吧？几乎就模糊了。这个就是就什么样呢？就是要我们在画画的时候哈，在首先要制造一些什么？制造一些矛盾啊！肯定好多人说了，哎呦，这个怎么画画要制造矛盾啊，或者怎么样啊？其实你看哈，我刚刚说的，这里画的比较实，这里画的比较虚，大家觉得虚和实是不是矛盾？是不是矛盾体？是吧？好，然后明和暗，这里会比较明亮一点，比较亮一点。是吧？这里会暗一点，明暗又是一种矛盾，前后又是一种矛盾
，是吧？你把这些各种这种矛盾，你把它处理的更好了以后，这画面啊，这就好了。呃，很多学员他追求的是什么样呢？他追求的是哇，我要把这个画面画的非常的怎么样呢？非常的细致啊，我每一个每一个局部都争取做到无微不至，非是就是非常精细。好了，这段话就麻烦了。就跟我们一个，就跟我们一个集体是吧，或者一个我们一个国家需要一个一个主人就可以了。就我说每一个人说话都算话，我就乱套了啊，就是这么个道理哈。我们等他稍微干一下啊，等他稍微干一下以后呢，这个我会怎么样呢？我会在上面再处理哈。现在先别忙，现在还很湿。啊，我也看到我们刘鹏凯老师。石德红老师，还有，呃，刚刚还看到有王建立老师、聂桂平老师，呃，还有很多我们这些啊，啊，在国庆期间大家在老师的直播间相见啊，彼此打打招呼还是非常好的，很温馨的。呃，刚刚呢，我也就是说也有把人踢出去，就是说老师在认真的去给大家去讲的时候，就说了一下假话的事情，然后让大家避免上当。然后他就有意见啊，对于这些没有耐心的，哎呦，态度不好的啊，很抱歉，我们直播间不需要啊。老师无私的给大家去直播去讲解，抽出宝贵的时间，这个时间老师完全可以休息的，对不对？那么给大家去直播，希望停留在我们直播间的是都是懂得感恩、真心的想学习《采蘑山水画》的朋友们，好不好？感恩大家，谢谢。呃，我们的话，今天晚上、明天晚上，呃，后天三天晚上是每天晚上是两个小时。今天晚上是在这边平台，然后是用手机直播。明天、后天会在其他平台用摄像机跟大家直播。因为明后天的话，会要画很多细节，然后还要烘云染色，这些细节部分要调色的部分，用手机没办法兼顾。呃，这三天的时间会给大家把这幅作品完成。所以的话，大家。自己提前啊，预留好时间啊，准备准时参加老师的这个课程。这个整个课程是没有回看的啊，大家一定要记得没有回看。哎，你看，我们把这块石头就把它画出来了。画出来以后，哎，大家觉得哎，这个石头怎么到这里就结束了？这个到底是呃画什么呢？你们是画什么？呃，是水还是什么呢？我们再看。呃，直播时间都是七点半到呃九点半，两个小时。呃，尺寸是六尺，然后裁了一点。裁了个头啊，裁了个头。六尺裁头。大概尺寸是九十六，九十六乘一米一米四或者一米三八左右吧，啊。呃，蓝天白云老师不着急，到直播最后会告诉大家明天后天怎么看好吗？我把这里画好以后哈，哎，这个地方啊，呃，看过你助理直播，应该是看过曾老师、朱佳老师啊，看过朱佳老师的直播吧？我们朱佳老师有很多也也在直播啊，大家如果老师没有直播的时候，大家可以去到。助教老师的直播间去听一下课。呃，大自然佩伟老师，您点击右上角的三个点，把它分享到朋友圈啊，或者是把它分享到你想哪位朋友想看，您直接分享给他就可以了。嗯、呃，新的画册还没有出版啊，新的画册的话也要到。呃，十月份，十月至少要十月中旬吧。啊，看的是老师零五年的时候，现在二三年已经是有十八年的时间了。啊，那您属于老师的铁杆粉丝了。
。呃，助教老师什么时候直播啊？呃，您可以一般的话，您搜“采墨山水”，然后很多我们的助教老师都是某某某啊，“采墨山水”啊，像呃。大家直接搜索就可以啊！我们的助教老师有呃谢慧山老师呀，然后张龙花老师啊，刘鹏凯老师啊，石德红老师呀，呃，还有王亚兰老师啊，还有等等很多啊！现在在很多城市都有我们采墨山水画的助教老师。要画山石的时候哈，一定是要注意什么问题呢？就要注意它这个变化。啊，要注意变化。你比方说，哎，这一块，你看这块山石，它是一个什么？基本上是竖的这个形状。到了这一块，你看这个是就是基本上就是横的这个这个形状，是吧？就横的形状。那我们在画的过程中，像我这里也是要横过来一块啊，就喜欢曾老师的这种呃画画风格，老师的这种叫采墨山水画，大家喜欢的可以关注老师啊，以后老师有直播的话会发通知，这样的话大家就可以第一时间观看到。好、啊，你看画了以后，鼻上的水分啊，因为我画画基本上是参差点染，一气呵成，是吧？一气呵成，所以说。有时候在画完以后，哎，正好这个笔水泛少了，我擦一下。你看，我虽然这里还没有画什么多线条，哎，但它的感觉已经就出来了，是吧？感觉就出来了。呃，其实好多学员也说了，四郎说的太难了哈，太难了，是你还没有去认真的学习。呃，什么东西，不管是哪种技法，其实都是有方法的。你看，我现在很多学员跟我学了一年。是吧？甚至就跟我学了今年今年春季的网络班，就学了一期就能画出六次的，有期就能就能画出很好的画。你只要认真学习了，呃，当然很多学员就说了，哎呀，曾老师，你看我看到你看到你的书啊，看到你的书，我跟着你的书画了好多年，总是不得其法。我说你要是跟着跟着书就能就能哦，光看看书就能画的很好了，就是怎么样了？那我说基本上你就是天才啊。好，基本上啊，我们现在看哈，跟着这个下来，你看我靠近这里的是很深，是因为它下面靠近这边，我也会很深。呃，我们陈玉老师还送了一个保时捷跑车啊，陈玉老师也是曾老师的助教老师啊，也经常在直播间去直播的。啊，他送了就是榜一了吧？<笑>对。啊，大家可以关注一下哈。这个其实我看到很多别的那些，呃，唱歌呀，唱的很好呀，其实他们也是这样子的。有时候，嗯，会，比如说我在直播的时候啊，好，他们作为这个哈，经常到榜一啊这些，大家可以关注。陈玉是画的很好的年轻人哈，也是以后我们，也是我们以后采墨山水比较重要的哈这些。助教老师之一吧。今天看不了条目哈，今天因为刚刚给大家说了，今天我们是几个平台同时直播，几个平台同时直播的话，呃，它不像一个平台这么方便。明天就可以看到了哈，明天，今天你看我都是在画什么？画大的山石。画大的山石、块面啊这些啊，明天就是画细节，你不要，明天有可能就要画桥啊啊。画这些路，呃，路今天就可以一会儿就可以画了啊！大家请看我画了这块山石就知道，这个地方留的是路啊，留的是路。呃，老师用的笔是大石环笔啊，用的大石环笔。然后老师没有用画稿啊，有小稿，没有小稿的老师是这个呃边直播边创作的，没有是说你事先的话画一个小稿啊这样的没有的。陈玉强经常经常直播的人，他们就知道，其实直播是非常不易的
啊。啊，我们的亚兰老师说今天下午直播画了一张小六尺啊。对的，我希望我们所有的助教老师都可以通过直播的话去啊传授彩墨山水画的技法，因为曾刚老师去直播的话确实时间比较少。然后在老师没有直播的时候，大家都可以到各位助教老师的直播间去学习彩墨山水画。这些助教老师跟随老师学习了很多年，而且的话都是。呃，跟老师一样，抱着感恩的心去把自己学到的技法去分享给大家。哎，我看到今天好像看到亚兰直播的，嗯，这两天我看张文发也在直播。我们这个有哪些助教老师在直播的、啊？可以在评论区打出来，把你们直播的时间可以打出来。如果对彩墨山水画感兴趣的。可以就关注这个时间，在老师没有直播的时候去看一下。那个谁问我可不可以少讲点？这也不是在上课，我们这是在直播，我们这是在这个平台直播，是吧？呃，这不是上课啊。你,你是没花一分钱，你要给我刷个跑车，你看嘛，每个人都刷个跑车，我天天跟他们就讲，你又没，你是完全就是属于是我在给大家。利用假期给大家直播，去见见很多老朋友。哎，我们正好利用这个平台跟大家聊聊天。啊，不要把这个地方当成上课，好不好？啊，你要是觉得你哎觉得我这里学不了东西，那你你就走出直播间就是了。嗯、你问问我们的老我们的这些学员，我在我们在那个。我们的什么呢？网络直播课的时候，我是怎么讲的？啊，没有任何的这个别的这些，我们这个直播肯定还是要给大家聊聊天啊，说说话呀。哎，大家看哈，呃，我用的是我的特制书画纸哈。又有人说可不可以少讲点吗？那个什么？呃，这样的，反呃，我希望大家啊，不要在评论区再留这样的言，会影响到老师的这个绘画的心情。因为老师直播是给大家免费的，利用这个国庆假期，然后老师在编画的同时跟大家聊聊天，说一下话，这样的话大家都不允许老师说的话。啊，你这样老师直播的意思还有什么意思是吧？如果您接受不了老师去说话的话，那么很抱歉，我第一时间把你请出去，以后你再也没有机会，而且是拉黑你的啊，再也没有机会进入到老师的直播间了。好，你看，现在画了两块，这个三十哈，呃。画了以后，这个地方就留了一条这个一个白的啊，这个白的，这干什么用呢？就是我们画路啊，我们画路。那个说的创作容易翻车，创作容易翻车是指什么样呢？是指呃，你的这个应变能力还没有太强的情况下，就容易翻车啊。我们拿着小笔把路画出来，还是将就这个墨色。画这个路的时候就要注意哈，我们首先有好多学员画这个路啊，就把它画的是非常的啊。老师画山石用的石环笔，现在画路的话，画小路是用的小蓝毫笔。呃，今天的话，小的细节可能没办法给大家画啊、呃、放大，因为是手机直播。明天的话是摄像机直播啊，大家就可以小的细节调色都可以看得很清楚。呃，我我开始我看我那个哦，我因为我这个频道频那个是比较大的哈、嗯，我能看到一些什么，就是你看我画的线条一定要注意，这一线条啊，它。要有质感，你看我在拖的时候，我不是轻飘飘的啊啊，是小狼毫，不是轻飘飘的，我是什么样呢？是
，形笔是要有变化啊，要有顿挫，有变化，有虚实。你看，包括线条都有疏密，画到后面的时候呢，把它稍微擦一下，不要太清晰啊，不要太清晰了。呃，每次我们直播间都有两千多人啊，在线从开始看到最后。那么今天的话，直播到九点半，然后明天、后天会完成啊。到后天的话，这幅作品就会完成了，大家就可以看到它整个的完整的效果。我看到我们有很多我们网络班、面书班的学员，我们的话是老师学员的，扣一波幺幺幺，我看一下有多少我们的老朋友在里面。因为现在老师在画小的路，大家看的不太清楚，我们就来互动一下啊。明天这个小路啊，细节都给大家看一下啊。这么多，我们看一下哦呵呵，老师也看到啊，大家满屏的。呃，很开心啊，和我们这些老朋友在国庆期间相聚在直播间，大家边聊天，然后边学习彩墨技法，然后三天晚上的时间，大家也可以就自己完成一幅这样的作品了。你看，我们把这个画了以后哈，我这个地方就有一个小空档，这个小空档其实就是很虚的线条，稍微擦一下，哎，感觉到哦，这里是个小山坡。是吧？就把这条路弯过去了，啊，就把这条路弯过去了。到时候，哎，今天可以，到时可以画这个树哈。好，我们现在差不多画了三十半个小时，把它放进给大家看一下。好的，谢谢谢谢我们这么多老朋友的守候啊，对老师直播间的守候。我现在给大家近距离的看一下啊，我们先一个一个的来吧，这样的话看到比较清楚一点。啊，近距离的感受一下老师的这个山石的质感。你的粉铺到这边，铺不到那边。啊，我我就一个一个的来啊、嗯，好吗？大家不着急。现在这块山石呢，现在还比较平哈。我等到我等到一会儿我们再来的时候，我就要处理它了。我就要把它的一些亮点啊啊，你看边缘的亮点该该压下去就压下去一点，留出最该亮的地方。啊，就是最干净的地方就可以了。我再退后给大家看一下定位，这样大家在画的时候，自己在画的时候的话，就能啊、呃、就能够看得比较清楚。啊，特别是跟随我们老师学习过的这个呃学员，大家正正好可以自己找一下定位。然后，如果国庆假期有时间的话，老师呃晚上直播，您白天就去画。啊，这样来老师直播完成您的这幅作品，也就可以画得很好了。呃，纸的话是六尺的啊，六尺裁头啊，六尺裁头。嗯、呃，墨的话是里面加了朱标的啊，墨加朱标。哦，前面这个山石像猫头鹰，呀<笑>，我怎么看见了一只狮子？<笑>看看定位，其实这个我给大家推后了，大概大家都应该看看得出来定位。我觉得，我觉得还像着不了。<笑>今天这个武汉点赞怎么样哈？现在点了多少赞了？才七点几万哈，我们这个平台哈啊，啊、呃，这会儿的话，大家给老师点点,点赞吧，点到十万赞就开始画，我正好休息一会儿。啊，这会儿老师正好喝点水，然后大家这会儿点点赞，我们后面的话精彩不断啊。特别是我们画水的时候，一定要练手抖。怎么练手抖啊？就是先从我们的点赞开始，因为点赞的时候，你的手臂都是在抖动的
。那我我就说给他十万赞，看着不让我休息，很快就要到了。看看我们这些助教老师，你们都在哪里？是在蒙面吗？还是在蒙手啊！谢谢啊，谢谢大家，呃，非常也非常感恩大家啊，对老师的直播一直在守候在老师的直播间啊，给老师留言啦、小心心啦、点赞啦、礼物啊啊，感谢大家。我们嗯、呃，还老师的话，喝点水，马上过来给大家。已经十一万了，万了<笑>已经了算了，老师已经十一万了,了，老师水也不喝了，马上开始给大家画吧。啊、好，我们现在哈，我刚刚给大家说了，我现在就要就要干什么呢？哎，叫处理一下。刚刚放大一看哈，大家觉得哎，这里也在亮，这里也在亮，这里也在亮，是吧？我现在要怎么样呢？就要处理一下，把整个一摸，哎，和开始才开始画的时候呢，那个呃，它就明显要干一点了。好，就可以上一些颜色。我看看这笔擦的干不干？哎，擦的蛮干了，擦的蛮干了。这个我们就可以加点颜色。还是说了哈，今天我们看不到加颜色哈，今天看不到加颜色，就我自己只有我自己加了。比如这个可以加点橙黄，这个三绿，然后太极蓝。好，我们把这个画了以后，来顶上这里哈，就是带色墨的。呃，今晚的直播是没有回看的啊，这三天晚上的直播都有没有回看，所以大家呃记得准时来到直播间去观看。啊，是曾是曾老师本人啊，大家放心，这个是曾老师本人在直播。是不是看了这个今天擦的口红长帅了？<笑>告诉你，不是我擦的口红啊，没有、这个、没有，不是不是那个。我开玩笑，我开玩笑。<笑>呃，我也不知道，今天我们一般不会去做什么美美颜，都是都没有没有美颜呀、啊？<笑>为什么把我美成口红了呢？啊，画三十哦，您是指里面加了三绿的啊？三绿、藤黄、太极蓝，加上我本身笔根后面是有墨啊。你看，我要是觉得哎这个地方那个衔接不是太好。我就会用笔跟的墨啊去把它走一下，啊，三绿、藤黄，还有太青蓝吗？太青蓝，有对，三绿、藤黄、太青蓝。呃，明天晚上是用摄像机直播，可以用手机、平板、电脑观看都是可以的。明天调色。呃，因为明天要有很多调色，还有烘云呐、啊，还有一些细细节的处理，所以的话用手机大家是看不太清楚的。大家看哈，我们我把这两块石头这画了以后哈，这些地方都把它擦擦的比较比较深，肯定好多学员说了，哎，我们这里为什么这开始很亮，为什么现在把它擦很深呢？因为大家看我这张画，我这张画呀，这个比较大。这些地方其实对于整个画面上来说啊，它都是什么样呢？它都是配角，它都不是主角，主角在后面。那如果它不是主角的话，你把它画这么亮，它最后不是要抢主角的那个，是吧？啊，这个这个开始说了，这个红衣服反光，我这个红衣服就在抢它。我今天也试错了哈，哈哈哈，有点反光啊、嗯。这个就是。所以说现在呢，就有意识会把它压下来一点啊。当压下来，到时候这上面啊，这上面都要画画一些这个呃树啊，画一些这些哈。今天这个树可以画，因为这个树比较大嘛，我我画一棵比较大的树，是吧？嗯，最后看一下
我们王经理老师说我。解说越来越专业了吗？<笑>谢谢啊，我们王建妮老师有没有自己在网上直播啊？如果没有的，可以尝试在网上直播一下。对，三十是配角，但如果我们要画以三十为主的这个，那你就要就把三十要画成主角了，是吧？啊，好，这个时候我们这个就可以干什么呢？可以。把这个地方啊，我开始退后看了一下哈，看了一下，哎，这里画一棵什么样的树？我们像一般来说，像这个，这也算悬崖了哈。如果是你看我这个路才这么小，是吧？真的人要走到这里，人也就只只有画这么大，只有画这么大的时候，那从这么高跳下来也蛮疼的哈。啊，运气好的话还好，运气不好的话也蛮疼的。呃，所以说啊，所以说我们这里要画树的时候也要考虑哈。啊，也不要画的哇，一下画的这这外面去了，画很大，那也不行。哎，画一棵跟它比较协调的树，跟这个画面比较协调的。我们画树呢，就用什么？就用中石欢啊，就用中石欢。中石欢基本上哈要做到什么程度哈？画树的时候一样的，也是加胶墨，胶墨里面加一点树标。好。因为树的纹路，它也是非常讲究质感的啊，非常讲究质感。呃，今晚的直播时间是到九点半，然后明天晚上也是七点半到九点半，后天晚上也是七点半到九点半，三天晚上完成这幅作品。但是只是今天晚上是在这个平台上，明天后天都会在其他的啊。这个大家呃观看到课程最后，观看到我们直播最后会跟大家去说的，明天后天啊怎么去观看。我一般画画就是像这种情况，我是最喜欢干什么呢？啊，最喜欢这个边画边想啊，边画边想。我们王建林老师还很谦虚，等我画好了，郑老师册封为助教再开直播。啊，我们王建林老师其实，在黑龙江已经在教学生教了几年了啊，每次他他的班，大家想报名还报不上啊。我们现在很多的助教老师在当地的，呃，去教彩墨山水画，然后基本上很多，呃，开一两个班的话，很快就报满。所以，希望更多的喜欢彩墨山水画的朋友能够加入到我们这个学习彩墨山水画、弘扬彩墨山水画的大家庭里来。越看越无味就可以不看呀！我们就说生真的是圈子不同，不要硬融。有很多人喜欢抽象的，是吧？有很多人喜欢具象的，有很多人喜欢彩墨山水，呃。这个不强求的哈，我们开直播又又又没有说是非要你来看啊。这、呃、样我们大家喜欢的啊，喜欢彩墨山水画的就停留在直播间去观看，不喜欢的你就去到其他的直播间，我就给你一个票，把你请出去，你就到其他的老师的直播间去看好吗？大家一定要找到自己喜欢的老师的直播间去看，千万不要老师在直播，你在评论区啊，不要。就是说很多你不喜欢的话，或者是一些抱怨的话，千万不要不喜欢，你就换一个直播间就可以了。这也是对正在直播老师的一种尊重。真的，有时候遇到这种也也是很讨厌，这个都没有去讲。没关系，老师。然后整个评论区，我们现在的话两，呃，我看一下，一起是。呃，两千三快两千五百位老师，然后有一位是很正常的，其他所有的都还是很懂得感恩、很正能量的啊。哎，你看，我现在把这个树杆，我刚给大家说，这个树杆呢，哎，里面也是有很多纹理的，一定要注意，在画的过程中，嗯，不要突然一下子。这个下面就很大，但也不要突然一下子上面就很小，一定要逐步逐步的，是吧？逐步逐步的由大到小，它这个感觉由大到小
，然后把这根树杆，大家看哈，这根树杆，我是往外，像遇遇到这种情况，肯定是这样子的哈，一定是要怎么样呢？一定是啊、呃，你不要这边有三十，你把这个树杆往这边，那就背道而驰了哈，因为我们，因为我们出去观察、出去写生的就会看到，一般的树啊，都会怎么样呢？都会。这边是山崖，它为了更好的吸收阳光，是吧？它会往，它会怎么样呢？哎，是往外去延伸，争取吸到更多的空气或更多的阳光。嗯、呃，谢谢啊，谢谢我们王彩娟老师一直在评论区给大家去回答大家。啊，咨询的一些问题，给大家去解答。因为同时大家同时留言很多，大家的问题我没有及时去回复，特别是老师在画的时候啊，我就没有回答大家。我们评论区如果看到有粉丝朋友的留言啊，大家正好知道的，就帮助老师去解答一下好吗？谢谢大家。呃，谢谢我们石德红老师啊，石德红老师是在上海，大家如果您在上海的啊，想学彩墨山水画的话，可以找石德红老师。哎、yeah, ，这个像什么？像鹿角一样的，是吧？所以一般的说，别人叫什么？叫鹿角撑，啊，叫鹿角撑。它这个，嗯，我们在画的时候，大家看，我每一个出枝。都是有一定的弧线，你不要画的直直的哈啊，不要画的直直的。呃，在山东的话，有孙基业老师啊，山东有孙孙基业老师。南京的也有啊，南京也有很多助教老师，像我们南京的张传明老师的话也画的挺好的，这次也来参加我们十八期的面授班。我们有很多老师是通过网络班学习几期之后有一定的基础，然后再参加这个面授班提升，然后回去回到当地去就去开这个彩墨山水画的授课。这期哎，今天看看有多少这十月份这次的这个面试班的学员都有没有？呃、嗯，我们现在老师刚刚问大家啊，我们评论区有参加我们这个第十八期面授班的有没有啊？有的话的话可以那个打呃打出来。峨眉的助教，峨眉没有助教老师呀？你是哪位老师？<笑>呃，在内蒙古有我们的白根老师啊，每次呃我们的面授班的班长白根老师在内蒙古。还有还有一个我们老老家的呀，谁是我们的峨眉的老师？我看看是谁啊？我刚刚一直在分析分析什么呢？这个树的造型啊，一直在分析这个树的造型啊。我们在画这个树的时候啊，这个粗枝是非常重要的啊，非常重要的。这期的面授班在十月份，但是已经名额已经招满。呃，北京的有刘鹏凯老师，荷兰的有张龙发老师。
，呃，山东的的话，呃，有辛基业老师，河北的有徐国伟老师。然后大家呃是什么地方需要老助教老师？如果有对应的助教老师的话，可以在评论区回复他们一下啊。因为助教老师全国各地的太多。长春列桂平啊，是吧？长春他们有吗？呃，长春的话有那个列桂平老师。啊，我们如果是说有助教老师在，今天正好也在听直播的啊，大家问到。您所在的地区，您就可以在评论区解答一下，告诉他们一下。呃，谢谢啊啊，我们黄花四锦老师说点赞满了，点不了了，谢谢大家啊。嗯，点赞还可以点满的啊。我们柴文涛老师说的，我把助教老师都背下来了。希望下一次直播的时候，把您的名字也也叫上，好吗？您现在通过几期的，通过网络班，通过十七期面授班，再通过这次的面授班，你也可以回去慢慢的去教彩毛山水画了。大家看到没有？这个画这个画这个三十的时候啊，你会觉得哇，速度好快，是吧？真正开始画，呃，真正开始画什么呢？就画这个树啊。画房子啊，细节的时候呢，还是很慢的啊，还是很慢的。对，四川的有王立军老师啊，黎明老师啊，都是四川的。我们柴文老师，我想一致学。其实教学相长啊，当你的呃这个绘画水平到一定的基础的时候，你可以去边教学生。其实教学生的时候，自己也在成长，教学相长。甘肃有没有？甘肃都有。哎，那个那个王王彩娟是不是甘肃的？王彩娟老师应该是甘肃的吧？嗯，我们黑龙江的有王建立老师。其实现在全国有很多。呃呃，我们张和友老师啊，张和友老师的话，呃，近八十岁了，但是一直还在各个平台去啊教彩墨山水，弘扬彩墨山水画啊，非常，呃，就是说作为您这么大的年龄，很多的时候大家都已经是在。啊，去旅游啊，去享受人生啊！您还能就是坚守啊，已经很多年了，在各个平台去画彩墨山水画。啊，对我们王彩娟老师在甘肃的，在甘肃的朋友可以找一下王彩娟老师。王彩娟老师也是通过网络班学习，然后再通过面授班的一些学习，提升的也非常快。呃，新疆的有黄春雷老师啊，新疆有黄春雷老师。四川还有个张，嗯，张梦东。对。王亚兰老师在河北，对的。你看啊，我现在把这个树呢，基本上树的外形就把它画出来了。现在马上点树，点树的时候稍微下来一点点。太高了，他那个手法点出来不是太舒服。呃，长沙的有冯建德老师啊，张家界的话，曾老师目前在张家界啊，有机会参加老师的面授班。新疆的啊是黄春雷老师，河北的徐国伟老师。河北的王亚兰啊，都是河北的呀。你包括刘凤凯，虽然在北京，他也属于刘河北的。我们点这个点字啊，点这个点这个数的时候啊，呃，在点的过程中，其实就是大家觉得好像觉得很很简单很容易，其实是很难的。啊，其实很难的。首先，第一，我们树枝是什么墨色，树感就是什么墨色。然后点的时候呢，要，啊，怎么样呢？你看，把把这个树稍微扭一下
，然后把纸争取把它弄平了啊，争取弄平了，点的时候才是很舒服的。好，点了以后，你看我们这个点子，点下来压一下就可以了，不要去拖。呃，一见川阳老师，你问的这个商品橱窗里这些课程是单独的课啊？呃，网络课是系统的上课，我们每期网络班是二十节课，每节课三个小时。然后您说的橱窗里的这些课程的话，它是单课，一个一幅作品从空白宣纸到完成的一个课程。其实，如果大家呃只是说对彩墨山水画感兴趣，空闲的时候去画一下的话，那么大家就是去呃这些单课去看去呃练习就可以了。如果您想啊、呃、系统的学，然后想画出比较好看的彩墨山水画啊、呃，挂在自己家里面或者送朋友啊，或者想朋友收藏啊，你就通过网络班系统的去学习一下。当然，你想的话，通过。这个彩墨山水画的话，能够开班教学生啊，然后呃改变自己生活的话啊，还是尽量都要参加面授班的提升。因为我们画画啊，教学生的话，不不是说您会画就可以了，一定要会画，然后要会讲，把你心里会的去教给大家，教给学生。点这个的时候一定要注意啊，就这里不要点的太平，你看我都是有。一会儿凹，一会儿这个凸出来，一会儿凹进去，一会儿又凸出来的哈，要有变化。当然还可以去调整它哈，嗯。呃，一见传阳老师建议你可以先，嗯、呃，用一个单课啊，先看一个单课。呃，去练习一下，看看您对这个彩墨山水画感不感兴趣，老师的讲课这种风格你喜不喜欢？啊，如果是觉得喜欢，您再去啊，这个参加老师的网络班的一个系统授课。其实我们这学期今年春季的网络班的去这个上课哈，我分了两个班，一个是基础班，一个是提高班。基础班是我第一次，那是上面画一笔，然后。学员虽然不在我们这个下面哈，各自在自己家里准备好笔墨，给大家时间去去去画啊，对初学者是很好的啊，大家这个这个是非常好的。我们今年这个基础班，好多学员因为学习了进步很大。呃，今晚老师的这个调色呀，呃，用笔大家可能看不太清楚。明天的话是摄像机直播，大家就会看到一清二楚了啊，不用担心。所以我今天我基本上争取呢，就画画一些简单一点的，呃，明天画细节哈、啊，明天画细节。嗯、呃，没关系啊，黑粉的话，我第一时间已经请他出去了，不会影响到老师的心情，因为老师这个评论区，老师都看着的啊，大家的留言老师都能看得到，不能老师一看到生气了，不给大家直播，明天后天大家想看都没机会了啊。因为这样都是这样的，就是说老师认真的付出啊，给大家公益直播。那么的话，如果是有人的话，就是说对老师的直播啊，呃，品头论足啊，还有怎么一些各种各种的那个，老师看到心情不舒服，他肯定就是说会取消这种直播。所以我盯到评论区，第一时间发现，我就把他请出去了，不能影响大家明天后天看老师直播的心情。我现在我干脆不看评论区了。<笑>呃、这个掩耳盗铃，没有，我已经直接把他拉黑了，他应该进不来了。他就老师发的视频呀，老师的直播他都看不到的。因为我要替我们直播间这么多正能量的粉丝啊啊，我们的学员要把这个明天后天直播的机会要给大家保留到。
好，你看后面就很虚了啊，后面就比较虚。但是前面这些，你看，就说这些它的形状，如果我这一只也把它画到这里，好了，它就圆了，那就不好看了，是吧？那就不好看了。这个叫怎么画的时候，哎，这里凸出来，这里凸出来，凹进去，再凸出来，嗯，这个树的形状就好看。呃，开始画了这么一只。大家想一下，如果没有这一只的话，这个树都往这边倒，是吧？它就不平衡了，不平衡。我们这个会画一个稍微小一点的。这个时候你不要误画一只也这么大，跟它两个对称，那也不好哈。买书再说哈，买书现在因为啊，买书的话，因为现在书还没有出来啊。当然我还已经，我还出了二十几本画册，呃，好多学员也一直这个哈。当然，在我这里买呢，其实，在新华书店买和都一样哈。但是啊，唯一在我这里呢，就是有什么呢？有我的签名。啊，我刚刚看我们刘鹏凯老师已经来了啊。如果北京的朋友可以，呃，找刘鹏凯老师。呃，现在老师的笔呀、啊、宣纸啊，这些都还没有。呃，所以大家在店铺里面看不到。对的，呃，就是说做什么事情都要不断的去创新，啊，一定要就是说与时俱进。这棵树基本上画了半个小时。画山石的时间是比较快的，呃，然后画树是比较慢的。直播前还下单了一单纸，你肯定不是在老师店啊！老师现在店铺里面的纸跟专用笔都没有了。哎，他是不是在抖店上？好，你看哈，这个我们把这棵树把它一画，是不是？当然，如果光这棵树的话，呃，现在还不是还不是太好哈，你必须还在别的地方再有一棵跟它接近啊，跟它接近的啊，当然肯定是这棵树，如果是它是往这边，是为了更好的去吸收空气，到这一棵呢啊，说不定啊，它往这边。那我就往往上面，我不要也往这边啊，不要也往这边。我看看啊，因为还有很多细节，这细节干脆就明天，明天处理哈，明天处理。我们现在可以把这里这个树把它画好，画好了后，到时候哎，这个地方。再说，好，我们可以把这个纸拿下来了。大家看啊，现在呢，就是说前面这一块基本上就画好了哈，啊，基本上就画好了。呃，很舒展，是吧？很舒展，因为我们现在。整个这个高度的话，我现在这里的高度是一半多一点点，差不多这是一半，是吧？一半多一点点。好，我就留了一个很大的空间。那一会儿有可能会干什么呢？一会儿会会把后面的山把它画好，中间啊大量的中间留到留到后面用啊，留到后面用。呃，留到明天后天来画。今天我还是说了哈，我们这次这个国庆节呀、啊。还是大家还是非常的就怎么样呢？非常的幸运的。我们上过我的网络班就知道，这么大段画，三节课完成，大家要花多少啊？花多少米，是吧？大家其其实算得出来的啊，算得出来，至少呃三百以上米啊，至少三百以上米，大家才能学到。我现在这次是完全是免费给大家给大家这个直播了，是吧？呃，好。我们现在把这个画好以后呢，我就稍微把这里稍微处理一点
。但是画这上面，因为这是前面的三十，哎，这又是路后面的，又是顶上一点的了，他就不要干什么了，就不要去把这个还画这么大，是吧？还画这么大，有可能这个数呢是细一点、小一点，可以高一点都可以啊，可以高一点都行哈。呃，还是用这个。还是用用这个，就是这个吧。我们把这个竖画了以后，又给大家看一下局部哈。然后老师画的时候，我会给大家近距离的看一下。呃，然后老师画完之后，我会给大家看一个整体，因为有我知道有很多呃朋友们要一个定位，老师画了之后，他明天肯定也会去跟着老师这样去画。啊，我退后会给大家一个整体，让大家进行一个定位。这个很尴尬嘞，这个高度嘞有点儿高。能把它拉下来一点？嗯。拉下来一点纸，宣纸拉下来一点。啊、对,对。高度有点高，站起来画了它有一点低。这可以了。这个画画呀，角度很重要，呃，角度非常重要。它如果是比如说太低了，比如说我们在这个角度画的话，它这个手啊，就是这么画，根本就用不上劲，是吧？如如果是太高了的话呢，它这个手举得太太高了，它也用不上劲。哎，就是要什么样呢？刚好在自己的眼睛眼睛上面一点点，那个用笔上就是。因为我是在墙上画，是吧？我是在墙上画，你这个用笔的手腕的转动啊，特别是画三十啊，这就非常啊，就非常好用了。这饶国红送了这么多的人气票，好。谢谢。我们老郭红老师也参加网络班啊，上一期十七期参加了面授班，进步也很大，也会在自己的当地所在的城市去开班教学啊。其实老很多时候人家都说啊，师傅教徒弟啊，把徒弟教会了，饿死师傅。其实不是这样的啊，其实老师是想毫无保留的把自己的采摩技法啊教给大家，然后大家学会之后，都到自己所在的城市去教采摩山水，弘扬采摩山水画。这样大家想学习的朋友就可以不出自己的所在的城市，因为大家现在要嗯到老师这里参加面授班，要坐飞机呀啊,啊，要高铁。铁啊，然后要离开自己的家乡啊，然后请假来参加。那如果你所在的城市就有教采摩山水画的老师，您就近去学习，那么就又省下了很大的一笔开支，对吗？啊，所以希望更多的人去，呃，能够加入到采摩山水画的队伍中来，去弘扬采摩山水画，让更多的人在自己所在的城市能够学习到采摩山水画。因为现在是现在这个所谓的师傅教徒弟哈，就说师傅那个什么呢？呃，教会徒弟饿死师傅，傅<笑>有这种说法，那是怎么样呢？是以前他们只局限于这么一个小地方，是吧？然后呃这样子才会出现这种情况。一般来说的话，现在我们都是针对了全国了，是是吧？全国这么大的地方，这么大的地方，你觉得？他回去以后，在他们家乡，这个去教，我觉得是很好的事情。以后我们现在就要一盘棋啊，全国一盘棋，让更多的跟我学画的人，哎，都能够通过采墨山水，让自己不但有一定的名气，而且还能挣到米，还能挣到什么呢？能改变自己生活，还能改变自己的生活，<笑>是不是？这现在我们现在一直都在都在做这个事情哈、啊，让跟我们。
跟我学习的画的很好的，能够当上助教老师的，哎，让我们大家一起把彩墨山水画好、教好。以前都没做，以前都是跟我学习完了就结束了，呃，别人都都说嘛，重人拾柴火焰高，我们一定要拧起一根笋。大家好才是真的好啊！<笑>曾刚老师的话，呃，每年的话只有一次到两次的面授班。每一期面授班的话，也不会超过一百个人。那么一年也就只有一百到两百人能够有机会跟着曾刚老师来学习啊。那全国的粉丝这么多，所以是说，呃，这种大家能够呃第一时间报上名的都是很少的。如果所以希望大家能都在自己城市就近先学习，以后的话要提升啊，要做讲师啦啊，然后再让老师这边来进修一下。老桂红，这进步是很大的。每个人自己能进步，都是靠自己，呃，自己的努力。你看我们在学习的时候，大家都很辛苦，白天看我画画，晚上还在自己还在努力的去画，助教老师给大家点评，给大家去调整啊，有时候甚至动笔给大家画，呃，其乐融融的哈。我觉得我也很喜很想。很喜欢这种感觉，说马上我们这里还有二十多天，我们第十八期彩墨山水面授班就要开始了。好多学员，好多学员现在都还是都说，哎呀，我们要学要怎么样？但是我们这一期的已经招满了啊，嗯，大家下次。大家其实呃想了解老师网络班、面授班的最新信息的话，就直接关注增刚彩墨画院，直接的话搜索关注啊，就是我们经常常用的跟朋友聊天的这个，直接搜索啊，增刚彩墨画院。这个不要不要太深了，这个浅一点，因为我后面这个开始有人问我，我没来得及回答哈，问我是不是焦墨。这后面这个呢，我加了一点这个三绿啊这些。下一次明年了嘛，肯定是明年了。明年具体什么时候？一般来说呢，在春季四五月份吧。具体哪一天现在没定，定不下来。要根据我的情况。呃，龚生山老师说想加入老师面授班学习。呃，参加面授班之前的话，您最好先呃通过网络班啊学习一下，有一定的基础，然后呃再参加面授班提升。因为面授班是全天的上课，如果呃你没有一定的基础，这样大量的知识灌输到你的呃头脑里，你自己学习起来非常的累。像这种树哈、啊，它就是把这个把这个笔也打扁了，是吧？你看我这么看，这是很宽，这么看，是吧？就是一把刀一样的，打扁了以后，把笔压下来，拖一下，拖着走。呃，今天的进图是跟不到老师的啊，不能放大放小。明天、明天后天的晚上的是可以的。呃，金美儿老师七十一岁报不了面授班了啊！面授班必须六十五岁以下，身体健康。因为我们面授班里面有安排的，有写生课，要带着大家去写生，去现场啊，教大家怎么去写生。哎，你看这个树啊，形状。就特别的好看，是吧？就特别的好看。现在都是怎么样了？都是稍微深一点的，到时候还会画一些，还会画一些，就是说虚一点的。你会感觉到哦，它这个前前景后面哈，哎，它后面还有什么呢？还有那个远处的远处的这些
这两这是两颗，到时候我有可能会在这里再画一颗吧，再画一颗。明天哪个平台？明天我们一会儿在结束的时候会给大家说哈，会给大家说。网络班的话，你可以也是一会儿结束的时候，想报网络班的，一会儿这个在结束的时候会给你们说啊。呃，老师的石斑笔不是买来就是这个扁的啊，是老师刮笔的时候打扁的。这个在老师的这个课程里面的话都有详细讲解，特别我们基础班的课程有详细讲解怎么刮笔、怎么打扁都有。变数版一般是十天的时间。哇塞，马上九点了！哈，时间过得很快，画画的时间过得特别快。啊、嗯，大家的话喜欢老师彩墨山水画，都可以点击老师左上角的头像关注一下。然后老师的话有时间会直播，没有时间会分享很多一些技法视频，像一些山石啊、树木啊这种技法的一些视频在，在都大家都可以啊。翻到老师之前发的视频去看一下，画山石、画树木、画水的视频都有的。最近最近我给大家上了好多干货啊，啊，最近在两个平台都给大家上了好多干。上今天的直播的三个平台都上的有话，那都是长视频，几乎几乎是没有删减的啊，几乎是没有删减。这个。河北民间居士老师，呃，您多大年龄呢？面授班必须六十五岁以下啊。六十五岁的了，现在都是。三十岁以下可以收。嗯、<笑>哦，老师刚刚说了，如果是三十岁以下还可以，呃，要不开放两个名额给大家吧？增加，主要是增加我们的新鲜血液<笑>啊，主要增增加新鲜血液。啊，有问到老师面授班的一个费用，这样的，因为老师是传承彩墨山水，然后所以的话，老师的授课的一个费用的话，都是一个比较实惠的。所有的大家的话，参加报名的学员都想，没想到老师这样的这样的名师，然后才收这样的费用啊，很开心啊，因为老师主要是传承彩墨山水，三千多米啊。哈，建议七十岁以下。我们因为有写生课，要带大家外出去写生，所以对年龄、对身体健康都有啊、呃、都有要求啊、呃。因为面授班是全天上课，然后晚上在助教老师现场去给大家指点示范，看哪些地方大家不会的，助教老师逐一去指导。然后白天都是曾刚老师全程去授课啊，有很多老师关心的就说啊，报了别的老师的班呢、啊，都是自己助教老师去讲课，不是的啊，老师只要是老师的面授班都是呃老师亲自上课，就晚上的时间是助教老师现场去给大家去辅导。你看画的是很写意的哈，画的很写意，就是说几笔就把这个树的穿插画出来了，但是它整过来说呢，又非常的怎么样呢？又非常的这个疏密关系啊，特别的讲究哈。这个又又淡了一点了哈，这个又淡了一点了，因为它从这里到这里，它又后面一点，就是山后面的这个啊。它既然是远处一点的，那我这里用笔上啊，你看，水分啊也多一点了，它就应该比较快，所以我们在点的时候啊，先稍微的有点感觉，因为是远处的，它就没必要去那个画的这么细
，哎，稍微有点感觉就可以了。他还还觉得他这个很通透，是吧？还觉得很通透。我们追在金霄老师。通过网络班几期的网络班进步特别快啊！从一开始可以可以说是零基础小白啊，到现在画六尺的都已经画的很好了。这次希望你通过十天的面授班学习，提升的更快。呃，这样我看我们好多都是想报面授班的。老师刚刚说了，开放给大家开放三个名额吧。大家如果是我的好友的话，就跟我联系一下就可以了。只有三个名额啊，因为我们这期面授班确实名额都已经满了。当时候，呃，不到二十四小时就已经是完成所有的报名啊，建群，大家进群，所有的工作就完成。这个就更淡一点了，啊，就更淡一点了。我们这么一画了以后哈，大家会开始觉得哎比较单薄的，比较怎么样的。通过这个画了这么几根树枝，你看，我们刚才有位老师说啊，学二十年也学不会啊。嗯、呃，那可能是你自己看老师的画册。如果你是看老师的画册自己去悟的话，确实有可能二十年还不会。但是你要通过网络班，通过面授班老师的去讲课啊，这样去学习的话啊，您只要三不要二十年，三期网络班就可以啊，画的一幅完整的作品了，都画的挺好了。有很多我们的，可能我们评论区都有很多老师都是零基础小白，然后到呃，当然悟性很好的，一学期就可以画六尺的了。悟性稍微慢一点的话，一两期画六尺的。哎，这个要淡一点的。现在呢，因为它是它是湿的，所以大家可以看出来这个比较深。其实一干了以后啊。会明显感觉到，哎，它会稍微淡一点。河北林间居士，您直接呃给老师私信好吗？那就只放三个名额，这个。大家看我，我们还还不要说别的，就是这种免费的直播，我都给大家讲的这么细致。真的上过我直播班的学员，大家都可以在群里都可以留言留一下啊，我是怎么教的？那真的是零距离跟我接触。好，我们现在又休息一会儿哈。现在哎呦，正好九点啊，一会儿给大家先近距离的看一下啊。就是说，每次因为这个老师在画的时候，这个镜头不能够跟进啊，因为是手机。那么老师画完之后，现在我们边看边点赞哈。呃，画了这么久，现在才二十万个赞嘛。你要知道，我们平常比较多的时候可以到多少？到一百多万。上次点了一百三十多万赞，你们今天这个点赞还是不积极哈。嗯、呃，大家的话可以把它这个我给大家放远了，大家的话可以自己截图一下，截图一下的话，这样大好定位。对，彩墨山水画画出来很漂亮。特别是我们上一期，我们今年的提高班的都是呃横幅的作品，以天堂画为主的。大家，我们好多学员都画出来挂在自己家呀，朋友去收藏啊，都非常开心。点赞点了三十万哈，我现在正好想一想后面的三十，呃，因为我还要把中间给空出来，这个不是三尺的哈，大家看看我站在这里
我站在画面前，跟那个画的比例啊，是吧？跟那画的比例，你看这个明显，这个这个画跟我差不多高哈啊，当然比我矮一点，他一米四几，啊，我至少还是有一米六嘛。虽然我是呃四川人，虽然我长得很矮，但是在四川人里面啊，我还是算可以的。我每次到了北方啊，我都是这么望着看人家，哎，回去以后我有可能还可以俯视哦。哈哈这不是四十整张哈，这是六尺裁头，相当于这个九十六，这个宽度是九十六，高度是一米四几啊。我现在一个一个平台的画哈，那我们远山就不要把它画的怎么样了，不要把它画的太复杂啊，画的简单一点，画的简单一点。呃，我还是给大家说了哈，我们画画就是要干什么？处理好各种关系，这些关系啊，就包括处理好各种矛盾关系啊。你把这些矛盾关系都处理好了以后呢，然后在画面上就协调了。所以我刚刚给大家说了，既然我这个地方要画的很实，是吧？画的很实，那我这里就远处的山就要画的很虚很淡啊，画的很虚很淡，这个才可以哈。哦，有人怒点一千赞，好，给力，呃，好，现在已经有人说出来了，哎，这是对角式的构图，哈哈，那不一定哦，说不定我画成 S 型的构图哦，你看看这个这个是神龙摆尾的，我这里这里过来，是不是啊？啊，说不定是 S 型的构图哦，嗯，其实我是很喜欢上课的这个。状态哈，嗯，不瞒大家说，哎，把水换一下。画远山呢，我们要用干净水，所以我们用水换一下。榜一大哥是啊，陈宇，呃，不瞒你们说啊，在直播之前，我的头都疼得很，啊，头又疼，喉咙还在还在，呃，有点痒，就是要咳的感觉。啊，我给大家说哈，哈，上着上着课。忘了，就是忘了头疼了，也忘了喉咙痒了啊，也就，所以说我很喜欢上课的那种状态哈啊，每次都是这样，有好几次都是这样子的，这个也可能也有可能是什么样呢？有可能，嗯，是好久没有直播了啊，好久没有直播了，有时候还比较，因为你很重视这个事情的话啊，反而还觉得有压力，有怎么样呢？啊，然后上着上着以后就没有压力了。啊，现在头也不疼了，喉咙也不痒了，啊，身体也倍儿也倍儿棒了哈哈。我这个普通话说的是很标准。我们这群里有没有四川人？有四川人给我扣个一啊，说一下我的普通话说的是不是很巴适？哟哟，有两个四川人呐，哇，这么多啊！是不是我的四四川？盛大田是普是四川人吗？啊，是不是普通话说的很巴适啊？相当巴适，巴适赞了！啊，我干脆用四川话给大家上课算了。呃、啊，我用四川话给大家上课，是不是我们四川人听到很还是很巴适嘞？啊，但是就是外地人不见得听得懂喽。<笑>好，不给大家多聊了哈。远处的山啊，远处的山。我们可以适当的加一点点这个暖色调吧。暖色调的话，我就直接藤黄加朱标，加点胭脂。不要太深，淡一点，因为我们今天这个画法呢，都还是是违背我平常的一种画法的方式哈。嗯，我的画呢，我在画的时候，我还是喜欢
，就是我自己平常画画的时候，我还是喜欢往后推的形式。你比方说，我最前面画了以后，然后再画这一层，画了这一层以后，再画这一层，好，然后再往后一层一层的往后推。啊，我是喜欢这种，但是我们这种直播的话，我没有办法做到。其实你们有可能会说，哎呦，我要是呃画这个。呃，比如画一些很精细的，好多学员说了，哎呀，我要看很精细的。我跟你说，用这种直播，这种形式的直播啊，呃，要看着你真的是就像砸手机啊，又看着我在画，你还看不清楚，哈、啊，是不是啊？哎，但是明天晚上我们在直播的时候，我们换种平台来直播。之前已经有学员呃说了，上次看了我用这种形式直播，那次真的是八十惨了。啊，就是非常舒服，非常舒服，就是说很清晰。我该画细的地方，我把它拉得很近，要画个很小的房子啊，满屏都是房子，是吧？这种感觉就是完全不一样的哈。啊，但我们的我们的那个网络直播班的课程呢，哎，就是用这种形式，说好多人他能学到东西啊，能学到东西。像这种呢也比较考我哈，这个这个开始有人说了，这个这种直播容易容易干什么呢？翻船，现场直播容易翻船，呃，对于我来说真的是不容易翻船，翻船才是偶然啊。我以后啊，以后我这里如果是有那个，以后准备要招什么呢？招一年的，这种跟着我一学一年的叫什么？叫弟子班。啊，好，招一些弟子来，我们一起直播。他们可以先先让他们闯祸，先让他们这这我们在地在在在那个地板上拿大的画毡，在地板上那个那个来来来。是在画，随便他们怎么画，这个就有点像传统的这个师傅带徒弟哈，师傅带徒弟的这个这个这种。现在有好多粉丝。现在好多粉丝啊，就说：“哎呀，郑老师，能不能我多给点钱？我单独的跟我学习或者怎么样？我对不起，你给再多的钱啊，我也我也不会，因为怎么样了？你没有上课的氛围啊，没有上课的氛围。”刚刚有学员我看问哈，有朋友问，呃，远山调了哪几种颜色哈？远山的话，这个，呃，朱标是吧？藤黄、胭脂、山绿，加了一点点白色啊，加了一点点白色你比方说，我们要画这个远山的时候，哈，这里高，这里低，我就不要再画一个山，又这样子，它就成了一条线，是不是啊？哎，这个时候怎么办呢？来，把它擦一下。好多学员都说了，哎呦，这个这个为什么要擦呢？擦呀，它就有一个什么好处呢？它就把你看这里这些线条，是吧？它太清晰了，包括这里开始的线条很清晰。但是我这么一擦，好，擦完了以后，到时再用淡墨这么一触，一压一下，就把这些线条吧就收起来了。因为这些山下面都会是什么？都会是云彩。好多学员就说了，哎呀，我我想我刚给我看的就看了，没没来得及回他哈
，就说我想看烘云的效果，那对不起，你要到后天了，后天才能看到个烘云，因为我们这个画画也是讲究一个程序的啊，这些程序啊啊，也是由墨稿是吧？也是用墨稿啊，逐步逐步，那么往后推推推，把墨稿画完了，最后干染，干染完了以后，最后才是烘云啊，烘云是最后一个步骤，烘云完就结束，是吧？啊，必须挂个粉丝灯牌，是的，是的，你看我这么卖力的给你们给你们上课，你还不舍不得给我挂个粉丝灯牌？其实我也不知道粉丝灯牌是什么意思啊<笑>！我刚准备问老师，我说老师知道粉丝灯牌是啥吗<笑>？我现在我跟你说哈，我只要把这个把这个什么呢？把这个画画好，给大家讲清楚了啊啊！喜欢我们彩墨山水画的，是不是啊？喜欢彩墨山水画的人呢？哎，他们大家一起一起来进入我们的直播间，一起来研究，是吧？探讨。这个彩墨山水，如果不喜欢的，你本来就不画彩墨山水，你要画水墨的人，你是学传统的人，你跑进来干啥嘛？你这这这，你又一看，哇，这个彩墨山水我不喜欢，啪，你退出去就是了嘛，是不是？所以说，别人有一句话我特别赞同，呃，我不喜欢的我马上就走，我绝对不去说你这个人画的太撇了，我太撇了，你们听不懂啊，画的太差了。这个这个什么东西画的这么差，是不是？我绝对不会这么评。有些人呢，他就是撑个嘴快，甚至他就是就是黑黑粉，真的就是那种那种是叫什么呢？网络喷子啊，故意进来捣乱的。也不排除是我的，跟我有有有有有什么？他其实不是要有仇。<笑>没有有很多人，他是天生的性格，就喜欢怼天怼地，见到谁都怼的，啊、没关系的，这是每个人的不一样。<笑>啊，对，明天的话是七点半到九点半，两个小时，后天也是七点半到九点半，但是明后天不在这儿，大家看到课程看到最后看到九点半啊，会告诉大家。嗯，如果想看明天的直播哈，不要我这儿一画完，错误看好不？<笑>现在你看一千多个是吧？一千多个这个这个这个在里面了。好，我每次刚刚一画完，就看见那个粉那个那个人啊，嗖嗖嗖往下掉啊。当然你是觉得不要看明天的呢，那无所谓了，你就你就退出就可以了。如果你觉得想看明天，因为最后我要给大家要讲，当然很多人应该知道啊，我们这个啊，哦，我们老向老师直接给我摆手，叫我不要说，怕关我小黑屋。怼天怼地怼空气，对，因为有很多人会会是这样，他的性格是这样的。然后我也希望我们学彩墨山水画的人呐、啊，就是把自己的心呐、啊、静下来啊，用画画去修炼自己的内心。啊，一个人在生活中怼天怼地怼父母，见到谁都怼。那么，其实最痛苦的是谁？最痛苦的还是他自己。每个人的一生，对面对谁就像一面镜子一样，你对别人微笑，别人会回予你一个微笑；你对别人好，别人就会对你好。所以千万不要有怼天怼地怼父母的这种状态。我天地就是父母啊，对。其实如果不是要给大家直播啊，老师的话，这个整个国庆假期都还在陪母亲一起啊，享受这种跟母亲在一起的开心时光。嗯、我的话呢是很讲究的，是这个哈，这个嗯、呃，叫点线面的组合。你看，我把这个画了以后，画了以后呢。然后我会在后面加一点点这个用朱标色，但这个朱标不是纯朱标哈，这里面是有一定的这个啊，有一定的这个就是呃开始这种颜色哈啊，不要它太红。你看有了这个颜色以后，本来开始这个的这个地方都还觉得比较呃粗糙的是吧？比较粗糙的，然后呢有了这两块这个
块面以后，一下子就把它蹭出来了，是吧？好，然后我们再往上走的话。一看，一看哦，这个是后面的一块山，是吧？这是后面的一块山。把它画了以后，如果你觉得，哎，我要把，我要把这个云后面的云要显得比较这个丰富一点的话，那就不要只是一层。比方说，我这个山。下来，你看，我们现在就可以拿点淡的墨啊，把这边缘再擦一下，把它擦的厚重一点。就虽然我现在还没有开始烘云，是吧？你会感觉到已经有云和这个山啊，就已经就有云的感觉了，是吧？我这里面稍微加了没加墨哈，没加墨，嗯，因为太极蓝，是吧？哦，也没加太极蓝，就是就是朱标胭脂加了一点跟它相反的颜色，就三绿，说自然而然它就会啊、呃、不会这么鲜艳了。其实我我一直说你都没有办法去回大家的话了，我不说了。<笑>有点喜，大家喜欢听你讲课。嗯，我们刚刚看到我们评论区有好多说的，就是说，呃，一些呃，想近距离的看一下啊。这个在开播之前给大家解释了，因为是手机直播，呃，而且是几个同时，所以是说没有给大，不可能做到，就像摄像机能够近距离的给大家拉大。啊，看到近距离的调色呀，老师的用笔啊，那么明天晚上都可以的啊，明天后天晚上是摄像机直播啊，大家都可以近距离的看到。然后明天大家可以用手机啊，用电脑啊，或者您是平板呐、啊，都可以去观看的啊。明天呃不一定就限制是个手机，你喜欢手机就喜欢手机，想屏幕大，你明天就用电脑去看。喜欢听曾老师边画边摆龙门阵，呃，双子可以拉大看吗？我这个是不是试一下？直播的时候拉不大，哦，<笑>他们自己看久我就不知道了。哦，大家看哈，嗯、呃，我刚刚说了，如果呢，哟、哦，哦，对，这个就是龙龙宝斋啊，呃，就是我们是南京的哈，啊。啊，南京的画的很好，这以后也是我们助教的一员哈，啊，而且人很很这个热心。刚刚说了，如果你想这个云是什么样呢？想这个云啊，很漂亮，很怎么样的话，那你可以处理它一下。怎么处理呢？其实啊，我们现在画的都不是云，你比如我画的这些地方，画的这些地方都不是云，是山。是因为这里的云比较薄，把山露出来了。真正的云是什么呀？是流出来的白色的云才是云，是吧？白色的才是云啊！所以说呢，就是大家一定要记住哈，这个布云非常关键啊，非常关键啊！你包括我们这里布好以后哈，说不定我在下面啊，我会会在这里。这个就跟我们，就跟我们画画、画水一样的，画水大家肯定都知道，哎，画水要怎么样？要不实，是吧？啊，水中的石头啊，这些大的、小的啊，大的、小的，这些基本今天就画的差不多了哈，啊，基本今天画的差不多了。呃，我们画水中的石头，它会怎么样呢？它会，哎，我们有大石头，有小石头，其实云彩也是一样的。你看我这里这个云哈。这有大块面的，这些白的都是大块面的，是吧？那我这里呢，又有小块面的，是吧？又有小块面的，这个，呃，哎，找一个什么东西写一下呗
，你给大家先先那个一下哈。呃，我们今天的直播到九点半啊，明天的话是七点半到九点半，但是明天是摄像机直播，不是用这个手机直播，不在这儿啊，所以的话我们大家稍等一下，然后呃这会儿的话我给大家近距离的看一下我们这些呃课稿。然后明天的话，呃，在呃开始之前，我会把这个课稿，然后也给大家去展示啊，让大家近距离的去看一下。嗯、如果想看明天的直播的，不要忙着退出哈，呃。